，公子突然造访，不知何故啊？七日已到，吕相找到黄金了吗？太阳还未落山，公子急什么？是，这太阳是还未落山，不过，已经有人举报吕相坚守自盗，私藏黄金。这个人不会是因罪被逐的司徒吧？他跟我有私怨，这是诬告。是不是诬告？到底有没有黄金？搜一搜便知。哼，公子，你当这是什么地方？吕夏，这咸阳城内唯一没有搜索过的就是你的府邸。若要一视同仁。任何人都应该接受调查，一味的抗拒，莫非吕相做贼心虚？若是什么都搜不出呢？归一殿内，我向吕相下跪认错，请自便。搜。你还活着？是啊，司徒先生的命可真大，还要多谢主人。前主人，手下留情啊！吕大人，这怎么说？库藏的黄金都有印记。这些金子没有。<笑>好，看来吕相变卖田产、店铺、田窟窿，这全是真的。吕相对待秦王堪称忠心耿耿。公子，我们在地窖发现了一只奇怪的坛子。公子，就是它，这就是吕不韦偷盗黄金的秘密。地窖内除了陈九，并无他物。司徒缺，你不要血口喷人。我倒要听听，他说什么。吕氏祖先曾寓意奇人，赠予化金秘方。吕不韦从金铺起家，免费为客人清洗黄金。他用化金水浸泡烧热的黄金首饰，积少成多，发家致富。客人们对他还千恩万谢。此番。他故技重施，盗取库藏黄金，全部化为金属。而这只来不及运出的坛子，就是最大的证据。司徒轩，你不要黑白颠倒，冤枉好人。我们从未见过什么金水，更不知道什么金方。吕家的店铺都是规规矩矩做生意的。我是人证，坛子是物证，人证物证俱在，谁敢狡辩？万没想到，我当年救下的乞儿，竟成了催命的毒蛇。我欠你的，早已还清，现在该轮到你还债了。我明白了，公子啊公子，你们设了王后的齐天灯，故意引发火灾，再借宣侯府办宴的机会，将金水全部运出。反将盗金罪栽到我的头上，成了我跟王后合谋，想要窃取库藏，真是一件双雕的妙计呀、啊！吕大人，这坛子可是在你的地窖里搜出来，怎么还想推卸给他人？司徒却在我府上多年，有心腹一二很正常，埋下坛子不成问题。我真是后悔，如此不忠不义之人。朕给杀掉，以绝后患。多说无益，吕大人，请吧。等等，你们要带他去哪儿？坚守自盗，罪加一等。至于要如何处置，那得看王上的意思了。不，你们不能带他走。回去白府，白忠会保护你。不，我不走。我是你的妻子，我哪儿也不去。你们，哎，灵儿，赶快回白府去，不受了牵连。卑鄙无耻的小人！
司徒先生，今日你立下大功，说吧，想要我如何奖赏？将来公子成功了，我再有奖赏吧。也好，走吧，公子。我这儿有个重要的人证。人证？我不知道，我什么都不知道。干什么？放开！带走。我真后悔，当初就应该让吕不韦杀了你。后悔？晚了。你。晨儿，快走，我们去找大哥。姑奶奶，你都在我这儿嚎了半个多时辰了。我的丈夫马上就要问罪了，我能不哭吗？灵儿，还记得父亲怎么说的吗？只有弱者才会流泪。依照秦国的律法，我也跑不掉的。所以法子早就替你想好了，只要你按律揭发吕不韦，非但可以免于连坐，你还能够保全嫁妆，这法子怎么样？大哥，你怎能这样干？夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。只要那个吕不韦一死，我就替你另寻丈夫。我不要，你要任由他死，我就陪他一块死。灵儿，不要任性。大哥。我求求你，帮帮他行吗？救救吕不韦！不是我这个当兄长的不救他，而是我实在救不了他。灵儿，你知道有多少人要他死吗？那吕不韦本是商贾出身，如今却成为了秦国的相邦。多少人平日里苦寻他的把柄不成，现在还不得痛打落水狗啊！灵儿，别说是我救不了他，就是秦王都保不住他。大不了不做相邦了，我们回魏国去。君不见当初变法的商鞅何在？难道他不懂得激流勇退的道理吗？那些人一开始就是来要你的命的，逃不开也躲不掉。白昼。你怎么来了？不是让你给士兵义诊的吗？你明知道事情会变成这样，对不对？就算没有司徒缺出卖吕不韦，这也是迟早的事情。公子熙在吕不韦的地窖里搜出了金水，足以证明吕不韦坚守自盗、偷天换日。吕不韦下狱，太子血统存疑，亲王受人攻讦，你还当得成征讨东周的先锋吗？好，你不去，我去。大哥，嗯